அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நடை சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஹம்பர்கர் ஃபினாமினான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் இப்படினா என்ன அப்படின்ட்டு வழக்கமாக நாம் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் படிச்சுருக்கோம் அந்த ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறதுல ஏர் மாலிகூல்ஸ் உள்ளுக்கு போகுது லங்ஸ்க்குள்ளே அந்த லங்ஸ்லேருந்து பிளட் ஸ்ட்ரீம் உள்ளே போகும் அந்த பிளட் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து டிஷ்யூஸ்க்கு போகும் டிஷ்யூஸ்லேருந்து திரும்ப சிஓட்டுவாக மாறி அதாவது நாம் எடுத்துக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் வந்து லங்ஸு பிளட் ஸ்ட்ரீமு டிஷ்யூஸ்க்குள்ளே போகுது டிஷ்யூஸில் ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தப்பட்டு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு உடைக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறி அந்த டிஷ்யூஸில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்கு வருது அப்புறம் அந்த பிளட் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து லங்ஸுக்கு வருது லங்ஸ்லேருந்து திரும்பி சிஓட்டு வந்து நோஸ் வழியாக வெளியில் போயிடுது இதுதான் சிம்பிளாக ரெஸ்பிரேஷனில் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் இதில் பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே போகுது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே போகக்கூடிய ப்ராசஸ் பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்குள்ள போகக்கூடிய ப்ராசஸில் ஆர்பிசி அப்படிங்கிற ஒரு ரெட் பிளட் செல்ஸ் இருக்கு அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ்குள்ள என்ன நடக்குது இப்போ எக்ஸாக்டாக என்ன இடத்துல நாம் இந்த ரியாக்ஷனை படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஷ்யூஸ் அந்த டிஷ்யூஸுக்குள்ள குளுக்கோஸ் மாலிக்குள் வந்து பிரேக் ஆகி எனர்ஜியை கொடுத்துருது அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதுக்குள்ள ரிலீஸ் ஆகுது செல்லுக்குள்ள டிஷ்யூக்குள்ள செல் இருக்கும்ல அந்த செல்லுக்குள்ள ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸில் கார்பன் டை ஆக்சைடுனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இந்த டிஷ்யூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதில் கார்பன் டை ஆக்சைடுனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஜாஸ்தியானது இது வந்து பிளட் வெசல்ஸ் இது சரியா இது பிளட் வெசல் இது வந்து திசு இந்த திசு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பிளட் ஸ்ட்ரீம் இதுதான் பிளட் ஸ்ட்ரீம் பிளட் வெசலினுடைய அவுட்டர் வால் திஸ் இஸ் எண்டோத்திலியம் ஆஃப் த பிளட் வெசல் ஸோ அந்த பிளட் வெசல்குள்ள வந்துடுது யார் சி ஓட்டு வந்துடுறாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்பிசி இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஆர்பிசிக்குள்ள ரீச் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு திசுவில் சி ஓட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எப்படி குளுக்கோஸ் வந்து பிரேக் ஆச்சுன்னா குளுக்கோஸ் பிரேக் ஆச்சுன்னா அதுக்குள்ள இருந்து சிஓட்டு வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அந்த சிஓட்டு வந்து பிளட்ல இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா பிளட் கேப்லரிஸுக்குள்ள வருது அதாவது நுண்குழல்கள் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா அதுக்குள்ள வருது அங்கிருந்து ஆர்பிசிக்குள்ள அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஆர்பிசிக்குள்ள டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது என்ன நடக்குது அதாவது ரத்த சிவப்பணுக்களுக்கு உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அது என்ன நடக்குது சிஓட்டுக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அந்த ரியாக்ஷன்ல நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரியாக்ஷன் இதை கண்டுபிடிச்சவர் ஹம்பர்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அதனால இதுக்கு பேர் ஹம்பர்கர் ஃபினாமினான் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு தட் இஸ் குளோரைடு ஷிஃப்ட் அப்படின்பாங்க சரியா குளோரைடு ஷிஃப்ட் ஏன் குளோரைடு ஷிஃப்ட்னு பேர் வந்தது அப்படிங்கிறத நாம் இங்கே பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து இந்த பிளாஸ்மாவில் இருந்து டிஃபியூஸ் ஆகி சி ஓட்டு உள்ளே வந்துருச்சு இதுதான் வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ் சரிங்களா ஸோ ரெட் பிளட் செல்ஸ்குள்ள சி ஓட்டு வந்து உள்ள வந்துருச்சு இந்த இடத்துல ஹெச்டுஓ இருக்கு இல்லையா நீர் அதாவது வாட்டர் அது கூட ரியாக்ட் ஆகி ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ அதாவது கார்பானிக் அமிலம் ஆக உருவாக்கப்படுகிறது சரியா கார்பானிக் அமிலம் உருவாக்கப்படுகிறது இந்த கார்பானிக் அமிலம் உருவாவதற்கு கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நொதி தேவைப்படுது சரியா ஸோ சிஓட்டு வந்து திசுக்களில் இருந்து வெளிப்பட்டு இரத்த குழாய்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா பகுதிக்கு சென்று அந்த பிளாஸ்மா பகுதியிலிருந்து இரத்த சிவப்பணுக்களுக்குள் செல்கிறது சரியா சிவப்பணுக்களுக்குள்ள இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது 
இதுக்கப்புறம் இது வந்து திரும்ப டிசோசியேட் ஆகுது இதுக்கும் வந்து கார்பானிக் அன்ஹைட்ரைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் தான் தேவை சரிங்களா இது வந்து ரெண்டா பிரேக் ஆகுது H+ பிளஸ் அயனிகளாகவும் ஹெச்சிஓ த்ரீ கார்பானிக் அமில அயனிகளாகவும் பிரிகிறது சரியா கார்பானிக் அமிலம் வந்து உருவாகிறது அது திரும்ப பிரேக் ஆகி உடைக்கப்பட்டு ஹெச் பிளஸ் அயனிகளாக அதாவது புரோட்டான்கள் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா அது ஹெச்சிஓ த்ரீயாக மாறுகிறது இந்த ஹெச்சிஓ த்ரீ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரத்த சிவப்பணுக்களுக்கு உள்ளே இருந்து வெளியில திரும்ப பிளாஸ்மாக்கு உள்ள போகிறது அதாவது நல்லா கவனிக்கணும் சிஓடூ வந்து திசுக்களில் இருந்து பிளாஸ்மாக்குள்ள வந்து பிளாஸ்மால இருந்து இரத்த சிவப்பணுக்களுக்கு உள்ள போய் இரத்த சிவப்பணுக்கள்ல கார்பானிக் அமிலமாக மாற்றப்பட்டு கார்பானிக் அமில அயனிகளாக அது வெளியில் செல்கிறது வெளியா இரத்த குழாய்களுக்கு உள்ளதான் ஆனா இரத்த சிவப்பணுக்களுக்கு வெளியில அந்த இடத்துல பிளாஸ்மா தான் இருக்கும் என் பிளாஸ்மா சரிங்களா இந்த பிளாஸ்மாக்குள்ள ஹெச் சிரிவோத்ரியா ரீச் ஆயிடுது இது ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு செல்லுக்குள்ள எந்த ஒரு அயனி உள்ளிருந்து வெளியில வந்தாலும் நல்லா கவனிக்கணும் ஒரு செல்லுக்குள்ள எந்த ஒரு அயனி உள்ளிருந்து வெளியில வந்தாலும் அயனி அப்படிங்கிறது அயான்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா அது எந்த ஒரு அயான்ஸ் வந்து உள்ளிருந்து வெளியில வந்தாலும் இட் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை அனதர் ஒன் அயான்ஸ் இது வந்து பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் கான்செப்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல தான் குளோரைடு இங்க இருக்கக்கூடிய ஹெச் சிஓ த்ரீ வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு பதிலீடாக பிளாஸ்மால இருக்கக்கூடிய குளோரைடு அயனானது அயனியானது இங்க போயிடுது இதுக்கு பேர் தான் குளோரைடு ஷிஃப்டுங்க சரிங்க இதுக்கு பேர் குளோரைடு ஷிஃப்ட் இப்ப இந்த ப்ராசஸ் வந்து நாம இதோட நிறுத்த போறது இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் பாக்கி இருக்கு பாருங்களேன் இந்த ஹெச் பிளஸ் அயனிகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது ஹெச் பிஓ டூ இது ஆக்சுவலா இது எயிட்டின் போட்டிருக்கு இட்ஸ் ராங் டூ ஹெச் பிஓ டூ இந்த ஹெச் பி ஓ டூ எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் லங்ஸ் பக்கத்துல ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா நாம ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறோம் அது லங்ஸ்க்குள்ள போகுது லங்ஸ்ல இருந்து இரத்த குழாய்களுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய இரத்த சிவப்பணுக்களுக்கு உள்ள போகுதுன்னு நான் சொன்னேன் அந்த இடத்துல நமக்கு ஹீமோகுளோபின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா ஹீமோகுளோபின் அப்படிங்கிறது ரத்தத்தில் ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொண்டு எல்லா செல்களுக்கும் கொண்டு போய் கொடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சின்ன பிள்ளைகள படிச்சிருப்போம் அது எப்படி கொண்டு போகுதான் ஹீமோகுளோபின் அப்படிங்கிறது அது ஒரு மூலக்கூறு அது ரத்தத்தினுடைய சிவப்பணுக்களுக்குள்ள இருக்கும் நாம லங்ஸ்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல அந்த ஆக்சிஜன் வந்து நேரடியா ரத்த சிவப்பணுக்குள்ளுக்குள்ள போயிடும் ரத்த சிவப்பணுக்களுக்குள்ள அந்த ஹீமோகுளோபின் வந்து ரெடியா எங்கட ஆக்சிஜன் எங்கட ஆக்சிஜன் அப்படி எடுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆக்சிஜனை பிடிச்சி ஹெச்பி வந்து ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்தா ஹெச்பி ஓட்டு உருவாயிரும் இது எங்க உருவாச்சு லங்ஸ் பக்கத்துல உருவாச்சு உருவாகி ரத்த சிவப்பணுக்களுக்கு உள்ள போய் அப்படியே டிராவல் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் போகும்போது இந்த ஆக்சிஜன் திசுக்களுக்குள்ள எவ்வாறு பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது அதாவது சப்ளை செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெச் பிளஸ் அயனி அதுக்கு உதவி செய்யுது சரியா இந்த ஹெச் பிளஸ் அயனி என்ன பண்ணும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை வெளியில தள்ளிட்டு இவன் போய் சேர்ந்துருவான் ஹெச் பிளஸ் அயனி போய் சேர்ந்துரும் ஹீமோகுளோபின் கூட ஏற்கனவே ஹீமோகுளோபின் கூட ஆக்சிஜன் இருக்கு அந்த ஹீமோகுளோபின் வந்து ஆக்சிஜனை வெளியில அனுப்பிட்டு ஹைட்ரஜன் உள்ள போய் சேர்ந்துக்கிடும் இப்ப இந்த ஆக்சிஜன் திரும்ப பிளாஸ்மாக்கு உள்ள போய் அங்க இருந்து பக்கத்துல என்ன இருக்கு செல் இருக்கு திசுக்கள் இருக்கு அந்த திசுக்களுக்கு உள்ள போயிடும் இதுதாங்க ப்ராசஸ் இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன சம்மப் நான் பண்ணி இதை முடிச்சிடறேன் திசுக்களுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளாஸ்மாக்கு வருது பிளாஸ்மால இருந்து அது ரெட் பிளட் செல்ஸ் ரத்த சிவப்பணுக்களுக்கு உள்ள வருது இது கார்பானிக் அமிலமாக மாற்றப்படுகிறது கார்பானிக் அன்ஹைட்ரைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்சைமனுடைய துணையுடன் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் கார்பானிக் அன்ஹைட்ரைஸ் வந்து அது பிரேக் பண்ணுது ஹெச் பிளஸ் சயன்ஸ் ஆகவும் ஹெச் சிஓ த்ரீ ஆகவும் அது மாற்றப்படுகிறது இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ த்ரீ வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் பிளாஸ்மாக்கு உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு பதிலீடாக இந்த இடத்துல குளோரைடு அயான்ஸ் வந்து இட் வில் பி ஷிஃப்டட் இன் டு த ஆர்பிசி இதோட இந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்சு ஆக்சுவலா பட் இந்த ரியாக்ஷன் இன்னும் முடியல இந்த ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ் வந்து ஏற்கனவே ஆக்சிஹிமோக்ளோபின் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஆக்சிஹிமோக்ளோபின் கூட்டமைப்பு அப்படின்ட்டு அது எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது அப்பல நான் சொன்னேன் லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் வந்து ஆர்பிசிக்குள்ள பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஆர்பிசிக்குள்ள போச்சு அப்படின்னா அங்க
அதை பிரேக் பண்ணி அதை பிரேக் பண்ணுறது யார் ஹெச் பிளஸ் சயன்ஸ் அதாவது புரோட்டான்கள் அது இதை போய் உடச்சி ஆக்சிஜனுக்கு பதிலாக இந்த ஹெச் பிளஸ் சயன்ஸ் போய் ஜாயின் பண்ணிடுது ஆக்சிஜன் தனியாக வெளியே விடப்படுது இது தனியாக அங்க போயிடும் சரியா இந்த ப்ராசஸ்ல ஃபோர் ஓ டூ அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல ஓ டூ வரணும் ஆக்சுவலா ஓ எயிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது ஃபோர் ஓ டூவாக உடைக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் சரிங்களா முதல்ல நான் சொல்லுது ஓ எயிட் கிடையாது ஓ டூ அப்படின்னு நான் சொன்னேன் எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக மட்டும்தான் இப்போ ஃபோர் ஓ டூ அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல உருவாக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் இங்க ஓ எயிட் போட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபோர் ஓ டூ எங்க போகணும் திரும்பி பிளாஸ்மாக்குள்ள போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸாக்ட்லி it is going on to the tissues enalla porichukonga idile indha process ah kandupidichathu seriya indha process ah kandupidichathu vera aalu indha process mattum adhaavadhu chloride shift aagudhu abbingira vishayatha kandupidichathu hamburger adanalai idhukku peru hamburger phenomenon abbinu peru vechirukkaranga seringala so idhe mari nariya thagavalgalai neengal therindukolla vendum endral neat biology tamil nadai channel ah subscribe pannunga like pannunga ஷேர் பண்ணுங்க எங்களோடு இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடத்தில் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடத்தில் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்